आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम सिलेंट्रेटा के सो फाइलम सेलेंट्रेटा याद रखें फाइलम सेलेंट्रेटा कौन से डोमेन के साथ ताल्लुक रखता है या कौन से सब किंगडम के साथ ताल्लुक रखता है तो फाइलम सेलेंट्रेटा डोमेन या सब किंगडम है इसका यूकेरियाटा क्यों यूकेरियाटा कहते हैं क्योंकि इसमें यूकेरियाटिक सेल पाया जाता है कौन से किंगडम के साथ ताल्लुक रखता है इसका किंगडम है इनिमेलिया क्यों इनिमेलिया क्योंकि इनिमा जो लिटन वर्ड है सोल जिसका मतलब है सोल सो सोल बियरिंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ जिसमें होती है ये सारी चूंकि इनिमल्स हैं इस वजह से तीसरा इनका सब किंगडम मेटाजोआ के साथ ताल्लुक है या यू मेटाजोआ के साथ मेटाजोआ या यू मेटाजोआ क्यों कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं और इसके अलावा टिश्यू और आर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है टिश्यू एंड आर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट इसमें टिश्यू और आर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है इसको मेटाजोआ या यू मेटाजोआ कहा जाता है इसके अलावा ये ग्रेड रेडिएटर के साथ ताल्लुक रखते हैं वाई वी कॉल दिम रेडिएट हाव इसीलिए क्योंकि ये हमारे पास रेडियल सेमेट्रिक होते हैं रेडियल सेमेट्रिक का मतलब ये होता है जिसकी बॉडी जो है उसको हम मोर देन टू इक्वल हॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं जिस तरह के साइकिल का पहिया या कोई भी गोल चीज जो को हम दो से ज्यादा इक्वल एक्सटर्नल हॉर्ब्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको रेडियल सेमेट्रिक कहते हैं इसके अलावा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसकी बॉडी जो है वो दो लेयर से बनी होती है एक एक्टोडरम होता है और एक इसमें एंडोडरम होता है सो so, ये डिप्लोब्लास्टिक है और इन दो लेयर्स के दरमियान मिजोगलिया प्रेजेंट होता है मिजोगलिया के लिए चीज है मिजोगलिया जो है ये जेली लाइक सबस्टॉन्स है ये जेली लाइक सबस्टॉन्स होता है जो कि बना होता है अमाइनो एसिड हो गया या इनके अलावा प्रोटीन हुआ या इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वगैरह इससे ये बना होता है और ये नॉन लिविंग पार्ट कहलाता है जो कि शेप को मेंटेन करता है ये दो लेयर के दरमियान पाया जाता है एक्टोडरम और एंडोडरम के दरमियान इसके अलावा इसमें टोटल जो है अब तक टेन थाउजेंड स्पीशीज को रिपोर्ट किया गया चो चुका है टेन थाउजेंड स्पीशीज जो है इसमें अब तक रिपोर्ट हुई है और ये सारे के सारे स्पीशीज जो है वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है मीन सारे के सारे पानी में पाए जाते हैं मोस्टली मीरीन ज्यादातर जो है समंदरी इसके अलावा दूसरी बात वर्ड सलेंटीरेटा वर्ड सलेंटीरेटा वॉस प्रपोज बाई ल्यूकार्ट ये लफज ये लफज सेलेंटीरेटा ल्यूकार्ट ने प्रपोज किया था कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ग्रीक वर्ड है जिसमें कोयलास कोयलास कहते हैं हालो को और एंटीरेटा कहते हैं इंटस्टाइन को सो so, जिसमें हालो इंटस्टाइन होता है इसकी वजह से इसको कलेंटीरेटा कहा गया इसका दूसरा नाम जो है सेनेडेरिया है सो सेनेडेरिया इज आल्सो कॉल्ड सेनेडेरिया क्यों हम सेनेडेरिया कहते हैं इनकी वजह यह है कि इसमें सेनेडोसाइट सेल्स होते हैं सेनेडोसाइट सेल्स का काम क्या होता है ये निमाटोसिस्ट बनाते हैं निमाटोसिस्ट कहां पे होते हैं 
ये टिन टिकल्स के ऊपर होते हैं सो so, इन निमोटोसिस्ट का काम क्या है इन निमोटोसिस्ट को यूज किया जाता है ऑफेंस इन डिफेंस के लिए ऑफेंस और डिफेंस के लिए इसको यूज किया जाता है फाइलम सेलेंट्रेटा में एक स्पीशीज है जिसका नाम है जेलीफिश इसको अयुरुलिया भी कहते हैं ये जेलीफिश जो है ये मूवमेंट करता है जेट प्रोपल्जन्स इसका लोकोमोशन जो है वो जेट प्रोपल्जन्स ऐसे मूवमेंट करता है दूसरा जो है इसमें एक और स्पीशीज है उसका नाम है फाइसिलिया पेलाजेगा फैसिलिया पेलाजिका को कॉमनली कहते हैं फार्थोगीस मेन ऑफ वार भी कहा जाता है इसको ब्लू बोट भी कहते हैं इसको ब्लू बोट भी कहते हैं इसको फ्लोटिंग टेरर भी कहते हैं सो फार्थोगीस मेन ऑफ वार्स या फाइसिलिया पेलाजिका या इसमें दूसरी और भी स्पीशीज है ये इसकी रफ्तार है 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है इसकी मूवमेंट है इसके अलावा जो है दूसरी बात इसमें याद रखें यहां पे दोनों डाइजेशन होती है इसमें इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी है इंट्रा सेल्युलर और इसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होता है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होता है और इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होता है मीन कि अगर सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इंट्रा सेल्युलर और अगर सेल्स से बाहर केविटी के अंदर हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है इसमें एक बॉडी केविटी होती है उस बॉडी केविटी को एंटीरॉन्स कहते हैं या गेस्ट्रोवास्कुलर केविटी भी कहा जाता है गेस्ट्रो वास्कुलर केविटी भी कहते हैं या इसको एंटीरॉन भी कहा जाता है फाइलम सेलेंट्रेटा जो कि सब किंगडम यूक्रियाटा के साथ ताल्लुक है और किंगडम इनिमिले के साथ सब किंगडम मीठाजोआ यूमिटा के साथ डिप्लोब्लास्टिक है ये सारे के सारे जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये चूंकि ग्रीक वर्ड से निकला है कोयलास और एंटीरेटा सोहलो इंटस्टाइन इसका मतलब है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि इसमें सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सेम ही ओपनिंग को यूज किया जाता है इंजेशन और इजेशन के लिए इसके अलावा दूसरी बात अगर हम इस पे आते हैं तो उसमें ये है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको पोलीमार्फिज्म कहते हैं पोलीमार्फिज्म पोलीमार्फिज्म असल में ये ग्रीक वर्ड से निकला है ग्रीक वर्ड है जिसमें पोली का टर्म हम यूज कर रहे हैं मिनी के लिए और मार्फ हम कहते हैं फॉर्म शेप को इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब भी हुआ किसमें कोई इंडिविजुअल जो है इसमें कोई इंडिविजुअल जो है कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पीसेस की फॉर्म में पाया जाता है ये लिब्रो डिविशन की फॉर्म में होता है और हर इस पीसेस को जॉइड्स कहते हैं इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट जॉइड्स हैं एक है पॉइलब और दूसरा है इसमें मेडूसा लिब्रो डिविजन है फॉर एग्जाम्पल पॉलिस पॉलिप की अगर हम बात कर लें तो यहां पे हमारे पास है गेस्ट्रोजॉइड्स सो गेस्ट्रोजॉइड जो है वो न्यूट्रेटिव है इसका ताल्लुक जो है खुराक के साथ है गिस मेडूसर की अगर बात हो जाए तो मेडूसर जो है इसमें फॉर एग्जाम्पल गोनोजॉइड्स आता है सो so, गोनोजॉइड जो है ये अब हमारे पास रिप्रोडक्ट हुआ सो so, इस वजह से इसके अंदर जो है लीबर डिविजन पाई जाती है इनका पॉसिबल इंसिस्टर कौन है इनका पॉसिबल इंसिस्टर जो है वो परिफरा है इसका पॉसिबल इंसिस्टर जो है वो परिफरा है इसकी यात्रा गिनदम जो है वो परिफरा से निकली है पायलिप जो इसको हाइड्रेंथ भी कहते हैं पायलिप इज ऑल्सो कार्डिस हाइड्रेंथ भी इसको कहा जाता है और ये प्रॉपर्टी कौन कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं 
अर्डर साइफोनोफोरा में अर्डर साइफोनोफोरा में ये प्रॉपर्टी पोलिमार्फिज्म वाली प्रेजेंट है दूसरी बात जो है फाइलम सेल एंट्रेटर के हवाले से वो ये है कि फाइलम सेल एंट्रेटर में अगर हम रिस्पायरेशन की बात कर लें मीन ये शिफ एक्सचेंज की बात हो जाए या इसके अलावा अगर हम इसमें एक्सक्रीशन की बात करें तो चाहे एक्सक्रीशन का प्रोसेस है या गेश एक्सचेंज का प्रोसेस है तो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है सिंपल डिफ्यूजन द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टूअर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इसकी वजह से जो है ये प्रोसेस होता है इसकी जो माउथ है इसकी माउथ के इर्द गिर्द जो है टिंटिकल्स पाए जाते हैं सो देयर माउथ इज सराउंडेड बाय बाय टिंटिकल्स और ये टिंटिकल जो है इसके ऊपर नीमाटोसिस्ट पाए जाते हैं और इन नीमाटोसिस्ट को ये किसी भी प्री को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके अलावा ये कार्निवोरियस है कार्निवोरियस मीन्स कि ये किसी दूसरे एनिमल्स को जो है वो शिकार करके उसको एज ए फूड जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है एक दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है मेटाजेनेसिस एक टर्म हम यूज करते हैं मेटास्टासिस लेकिन वो यहां पे नहीं है मेटास्टासिस कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ केंसरियस सेल्स सो ये मेटाजेनेसिस की बात हो रही है कहते हैं कि इसमें इसकी लाइफ स्टेजेस में यहां पे ये है इसकी एक स्टेज सो इसकी लाइफ साइकिल का ये एक स्टेज है और इसको पॉइलअप क्या आते हैं ये पॉइलअप जो है ये इसकी लाइफ का स्टेज है ये स्टेशनरी होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होते हैं अब इसी पॉइलिप्स के ऊपर सॉसर शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं अब इनको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और ये सॉसर शेप होते हैं और ये बर्डिंग के प्रोसेस से बनते हैं और ये चूंकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से होते हैं सो so, जिस वक्त ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बन जाए तैयार हो जाए तो ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं बॉडी से बाहर आने के बाद जो है इनसे एक दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको मेड्यूसा कहते हैं मेड्यूसा ये मेड्यूसा जो है ये मूवमेंट करता है लोकोमोशन करता है और इसी मेड्यूसा के ऊपर जो है टिस्टिस भी होती है और इसमें ओवरीज भी पाए जाते हैं टिस्टिस जो है वो स्पाम प्रोड्यूस करती हैं और ओवरीज जो है वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं सो so, स्पाम और ओवा की फर्टिलाइजेशन से जयगोड बनेगा जयगोड से इम्ब्रियो बनती हैं और इम्ब्रियो से फिर पाइलप बन जाता है सो so, पाइलप से मेडूसा बना और मेडूसा से जो है वो पाइल बन जाता है अब इसमें बाजों का ऐसी स्पीशीज है कि उनमें लार्वल स्टेज होता है So, इनकी लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं प्लेन्यूला इसकी लार्वल स्टेज को प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं बाज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है हर एक की अपनी अपनी लार्वल स्टेज है जस्ट लाइक हम फ्राक में पढ़ते हैं कि वहां पे टेटपो लार्वा पाया जाता है सो so, यहाँ की जो लार्वा है उसको प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है कोरल रीफ कोरल रीफ है क्या चीज इसका ऑर्गेनिज्म जब इसकी डेथ होती है तो ऑर्गेनिज्म जो है समंदर में इसकी शेल्स की डिपोजिशन होती है और ह्यूज स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं 
کئی صدیاں گزر جاتی ہیں سو بڑے بڑے چٹانوں کی طرح سٹرکچر بن جاتے ہیں انہیں کورل ریپ کو ڈفرنٹ پرپز اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس لائک اس کو ایکویفیریا کے لیے استعمال ہوتا ہے واٹر گارڈن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ادر جو ہے مختلف پراپرٹیز ہیں فور ڈفرنٹ ٹائپس کی کورل ریف اس کی دوسری امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ فالم سلنٹریٹر میں کچھ ممبر جو ہے وہ کورل ریف بناتے ہیں کورل ریف کیا ہے اس کی جو اسپیشیز ہیں اس کی ڈیت کے بعد جن کے شیل کیلشیم کاربونیٹ سے بنے ہوتے ہیں اور سمندر میں ڈپازٹس ہوتے ہیں ود پیسج آف ٹائم ہیوج اسٹرکچر سے بن جاتا ہے راکس لائک اسٹرکچر بنتا ہے سو so, انہیں کورل ریف کو پھر ڈفرینٹ پرپزز کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے فار ایگزامپل اس کو جیولری میں یا اس کو ایکویریا میں ایکویریا میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے ایکویریا میں اس کو جیولری میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو یوز کیا جاتا ہے راک گارڈن میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ارنمنٹل پرپز جو ہے اس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے را گارڈن یا جیولری وغیرہ یعنی ہاں ڈفرینٹ ٹائپس کی کورل ریف ہے لیٹ سپوز ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ سمندر ہے ہم امیجنیشن ٹائپس ایک وہ ڈرا کر رہے ہیں یہ سمندر ہے ایک ریف ہے اس کو کہتے ہیں پلیٹ فارم ریف اس کو پلیٹ فارم ریف کہتے ہیں یا اس کو ٹیبل ریف بھی کہا جاتا ہے پلیٹ فارم ریف یا ٹیبل ریف بھی کہا جاتا ہے یہ بالکل سمندر کے ساحل پہ ہی بنے ہوتے ہیں سمندر کے ساحل پہ بھی بنے ہوتے ہیں تو سمندر کے جو ساحل کی مٹی ہے اس کو ہم پراپرلی ڈیفینشیٹ نہیں کر سکتے یہ بالکل سمندر کے ساحل پہ ہی بنے ہوتے ہیں باقی پھر یہ جو ہے اس کا اوپن اوشن ہوا دوسری قسم کی ریف یہ سمندر سے تقریباً آدھے کلو میٹر کے بعد ہوتے ہیں اس کو فرنگنگ ریف کہتے ہیں اس کو فرنگنگ ریف کہتے ہیں یا اس کو پلیٹ فارم ریف بھی کہا جاتا ہے اس کو پلیٹ فارم ریف یا فرنگنگ ریف کہتے ہیں یہ سمندر سے تقریباً آدھے کلو میٹر کے بعد یہاں پہ بنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ان ریف کی وجہ سے کہ سمندر کے پانی کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی سمندر سے وہ الگ ہو جاتا ہے جس کو لیگون کہتے ہیں سو so اس میں لیگون پریزنٹ ہوتا ہے اور باقی یہ جو ہے اس کا اوپن اوشن ہوا تیسری قسم کے ریف جو ہے اس کو بیریئر ریف کہتے ہیں یہ الیکس سپوز جو ہے اوشن ہے بیریئر ریف سو گریٹ بیریئر ریف آف آسٹریلیا گریٹ بیریئر ریف آف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے جو کہ 2012 کلومیٹر یا 1250 مائل جو ہے اس کا لینتھ ہے سو یہ جو ہے اس کا ٹوٹل لینتھ ہے یہ گریٹ بیری ریف آف آسٹریلیا اب یہ جو ہے یہ چونکہ بیریئرز کی فارم میں ہوتے ہیں یہ آبسٹیکلس کی فارم میں ہوتے ہیں سو so, اس طرح جو ہے یہ بانے ہوتے ہیں یہ گریٹ بیری ریف آف آسٹریلیا ہے سیم یہ جو ہے یہ لیگون ہے اس میں لیگون پریزن ہوتا ہے اور اوپن اوشن سے جو ہے یہ سیپریٹ ہوتے ہیں اور لاسٹ ٹائپ جو ہے اس کو ایٹلس کہتے ہیں ایٹل جو ہے وہ سمندر کے میڈ میں ہوتے ہیں اور رنگ فارم میں ہوتے ہیں سو so, یہ جو ہے یہ ایٹلس ہے اور یہ اس کا لیگون ہوا یہ جو ہے اس کا لیگون ہوا اور یہ لاسٹ ٹائپ جو ہے ایٹلس ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے کورل ریف پائے جاتے ہیں اسی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہے اس فائلم سیلنٹریٹا کی فائلم سیلنٹریٹا میں فار ایگزامپل ایگزامپل کے بیسس پہ اگر دیکھا جائے سو اس میں ایک ہے جیلی فش ہوا اس کے علاوہ دوسرے اس میں ایک ایگزامپل ہے ہائیڈرا ہائیڈرا واحد ایک اسپیسیز ہے جو کہ برڈنگ کے ذریعے سے ریپروڈکشن کرتا ہے اس کے علاوہ اوبیلیا ہوا اس کے علاوہ سی انیمون ہوا سی انیمون ہوا سو ہائیڈرا اوبیلیا جیلی فش سی انیمونس پارپیٹا ہوا ویلیلا ہوا سو یہ جو ہے اس کی ڈفرینٹ اسپیشیز ہے نیکسٹ فائلم ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتیس
Phylum Platyhelminthes is a taluk domain ya super kingdom eukaryota ke sath taluk hai eukaryota isliye kehte hain kyunki inme eukaryotes eukaryotic cells paya jata hai is wajah se aur iska kingdom jo hai wo hai animalia wo isliye sare ke sare jo hai wo animals hai aur ye hame pata hai sare ke sare heterotrophic hote hain इसके अलावा इसमें जो इनका सब किंगडम है वो है मेटाजोआ या यू मेटाजोआ मेटाजोआ या यू मेटाजोआ ये सारे के सारे मल्टी सिलुलर होते हैं मल्टी सिलुलर और इनमें बाकायदा टिश्यू और आर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है टिश्यू एंड organ system is present dusri baat phylum platyhelminthes iska taluk jo hai wo great bilateria ke sath hai great bilateria hum isliye kehte hain ki ye sare bilateral symmetric hote hain bilateral symmetric unko kehte hain whose body can be divided into more into two equal halves लेफ्ट या राइट right, हम इस डिवाइड करते हैं अगर ह्यूमन को ले लें तो ह्यूमन जो है वो भी बायोलेट्रल सेमेट्रिक में आता है और ये ए सिलोमेट है ए सिलोमेट का मतलब है कि नो बॉडी की विटी इसमें बॉडी की विटी नहीं होती और ये ज्यादातर जो है वो पैरासिटिक के नेचर होते हैं मेजॉरिटी जो है इनकी स्पीशीज ये पैरासिटिक इन नेचर होती है और ये जो वर्ड है वर्ड वर्ड प्लेट हेलमतीस वर्ड वॉज प्रपोज बाय गोगेन बार ये लफज जो है ये गोगेन बार ने प्रपोज किया था और ये लफज ग्रीक वर्ड से निकला है ग्रीक वर्ड है जिसमें प्लेटी का टर्म यूज किया जाता है फ्लेट को और हेलमंथीस कहते हैं वार्म्स को तो मी इनके ये फ्लेट वार्म्स हैं और ये कौन से फ्लेट वार्म्स हैं डार्सो विंट्रली फ्लेट है डार्सो विंट्रली फ्लेट मतलब दे आर जस्ट लाइक लीफ पत्ते की तरह पौधों के पत्तों की तरह ये फ्लेट होते हैं अब तक इसमें टोटल जो है 15,000 स्पीशीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं 15,000 और इन्हीं 15,000 में से स्मॉलेस्ट जो है स्मॉलेस्ट इसके अंदर प्लेन एरिया है स्मॉलेस्ट जो है वो इसमें प्लेन एरिया पाया जाता है जो कि 10 मिलीमीटर mm इसका लेंथ है और इसमें लार्जेस्ट जो है वो टेप वॉर्म्स है टेप वॉर्म जो है वो फाइव मीटर है या सिक्सटीन फीट जो है इसका लेंथ होता है फाइलम स्किलमतीस इसकी अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर लें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें फ्लेम सेल पाया जाता है फ्लेम सेल जो है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल इज अ सेल है न्यूक्लियस और कंटेनिंग फ्लेजेला फ्लेज सीलिया सो सीलिया जो है इनकी फ्लेकरिंग होती है और ये वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर बॉडी से बाहर इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं सो so, इसमें एक्सरिटी ऑर्गन जो है वो फ्लेम सेल होता है इसके अलावा अगर हम इसकी गेशियस एक्सचेंज पे बात कर लें तो गेशियस एक्सचेंज जनरल सर्फिस के जरिए से होती है बाई मीन ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन के जरिए से जो है वो गेशियस एक्सचेंज करता है फाइलम प्लेट हेलमतीस जिसको फ्लेट वॉर्म्स कहते हैं टिश्यू के ऑर्गेनिज्म फ्लेट होते हैं डार्सोमेंट्रली फ्लेट होते हैं और ये कुछ 
स्पीशीज पानी में पाए जाते हैं और कुछ स्पीशीज जो है वो इसकी ट्रेस्ट्रल हैबिटाट में भी पाए जाते हैं इसके अलावा जो है दूसरी बात अगर हम इसमें कर ले यहां से नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है लेकिन यहां का जो नर्वस सिस्टम है ये डिफ्यूज टाइप का होता है डिफ्यूज मींस कि ये स्कैटर्ड होता है ये पूरा नर्वस सिस्टम जो है इसकी बॉडी में जो पाया जाता है वो स्केटर टाइप का होता है और थ्रू आउट बॉडी से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है और वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है पेयर ऑफ सरेबरल गेंगलिया होता है और ये पेयर ऑफ सरेबल गेंगलिया कनेक्टेड होता है वेंट्रल गेंगलियान के साथ और ये विंट्रल गेंगलियान जो है ये वन आर थ्री वन आर थ्री नर्व कार्ड के साथ लिंक्ड होता है और इसके बाद जो है ये नर्व रिंग के जरिए से अटैच होता है ये लेट सपोज बॉडी है सो so, इसकी बॉडी में ये सेरेब्रल गेंगलिया होता है इंटीरियर साइड्स पे होता है उसके बाद ये वेंट्रल साइड्स पे गेंगलियान के साथ कनेक्ट होता है और फिर जो है बॉडी के अंदर जो है ये नर्व कार्ड होते हैं नर्व रिंग और यहाँ से फिर इसकी नर्व जो है वो निकली होती है बॉडी के अंदर स्केटेड होती है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है विल डिवेल्प नर्वस सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता इसमें दूसरी बात अगर हम डिस्कस कर लें इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो तीन मेजर क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें तीन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है इसमें एक है क्लास डुगेसिया और एग्जाम्पल है प्लेन एरिया इसमें एक क्लास है ट्रिबुलेरिया एक क्लास है ट्रिबुलेरिया और एग्जाम्पल है प्लेन एरिया और प्लेन एरिया जो है वो डुगेसिया इसकी जीनस है बाकी बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है दूसरा क्लास इसमें ट्रीमेटोडा पाया जाता है ट्रीमेटोडा की एग्जांपल है लीवर फ्लोक और थर्ड क्लास जो है वो है इसके अंदर सिस्टोडा सिस्टोडा की एग्जांपल है टेपवाम्स ये तीन क्लासेस जो है पाए जाती है प्लेनेरिया ट्रिबुलेरिया एग्जांपल प्लेनेरिया ट्रिमेटोडा एग्जांपल योर फ्लोक और सिस्टोडा टेप वॉम्स अब इनमें प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग है ये डिजीज नहीं काज कर रहा फ्री लिविंग है प्लेनेरिया ये रीजनरेशन के जरिए से अपनी रिप्रोडक्शन करता है जो कि ए सिक्चुअल रिप्रोडक्शन है इसकी बॉडी को अगर पीस में डिवाइड किया जाता है हर एक पीस जो है वो दोबारा रीजेनरेट होता है और कंप्लीट बॉडी जो है वो डिवेलप कर रहता है प्लेन एरिया में प्लेन एरिया के ऊपर जो है सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है क्योंकि ये नॉन पेरासिटिक है तो सिलिएटेड इपिथेलियम होता है जबकि बाकी जो दो है एक्टिमेटोरा और सिस्टोडा लियोर फ्लो कॉट है पोम्स इसमें थिक क्यूटिकल जो है उसकी बॉडी पर पाया जाता है क्यों ताकि वो हॉस्ट की इंजाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके लीवर फ्लोक लीवर फ्लोक का साइंटिफिक नेम है फेस्कोला हेपाटेका फेस्कोला हेपाटेका डिजीज का स्कार है फेस्कोलियोसिस फेस्कोलियोसिस जो है ये डिजीज ये इंफेक्शन का स्कार है और लीवर फ्लोक जो है वो पार्शली पार्शली डाइजेस्ट सिस्टम इसमें डेवलप होता है इसके अंदर जो है पार्शली डाइजेस्ट सिस्टम डेवलप होता है लिवर फ्लोक जो है इसको लिवर फ्लोक क्यों कहते हैं ये असल में लिवर से जो डक्ट आता है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं सो उसी बाइल डक्ट के अंदर जो है ये पाए जाते हैं और इनमें 
सक्कर होते हैं अटैचमेंट के लिए सक्कर्स के जरिए से ये अटैच होता है हॉस्ट की बॉडी के साथ और इनकी लार्वा को कहते हैं मेरासीडियम लार्वा इसकी लार्वा को मेरासीडियम लार्वा कहा जाता है दूसरा इसमें एक होता है इसका प्राइमरी हॉस्ट और एक इसमें पाया जाता है सेकेंडरी हॉस्ट इसकी लाइफ साइकिल जो है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है प्राइमरी हॉस्ट जो है वो है शीप गोट काउ पिग सो ये इसका प्राइमरी हॉस्ट है और सेकेंडरी हॉस्ट है इसका स्नेल टेप वॉम्स की अगर बात हो जाए सो टेप वॉम्स है इसमें यहां पे हुक्स पाए जाते हैं अटैचमेंट के लिए और इनके अलावा यहां पे ल्यूर फ्लोक के अंदर चूंकि मेरा सीडियम लार्वा होता है जबकि यहां पे हेग्जा केंथ लार्वा पाया जाता है हेग्जा केंथ ठीक लाइक स्ट्रक्चर होती है इस वजह इसको हेग्जा केंथ लार्वा कहा गया है टेप पॉम जो है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्सेंट होता है नो डाइजेस्टिव सिस्टम वो इसीलिए क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे जो है वो पेरासिटिक है अगर हम एक और पॉइंट्स पे मिचोर हो जाता है ये यहां से जो है वो डिटैच हो जाएगा सही जब ये डिटैच हो जाता है तो ये फीसिस के साथ बाहर आ जाता है तो इन्हीं फीसिस को अगर वहां ये किसी ग्रीजिंग पार्ट्स में है आ, या किसी आ, उसके साथ घास वगैरह के साथ वो वहां पर पानी में चला गया वहां पर पहुंच गया तो फिर इन्हीं घास वगैरह कोई शीप गोट का वगैरह खाते हैं तो दोबारा वो उसकी बाड़ी में चले जाते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं फर्टिलाइजेशन से दोबारा जो है वो जया गोट बन जाएगा और जया गोट के जरिए से जो है वो दोबारा अटैच हो जाता है लोकोमोशन जो है वो उसके स्ट्रांग मसल्स होते हैं मसल्स के जरिए से जो है ये वो लोकोमोशन सा वो करता है लोकोमोश लोकोमोटरी आर्गन्स का स्ट्रांग मसल्स पाया जाता है इसमें और ह्यूमन जो है चूंकि ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह कास कर सकता है इवन ये एपिलिप्टिक लाइक डिजीज होती है एबडामिनल पेन होता है ये सारी कंडीशन उसके साथ होती है और एग्जाम्पल जो है वो तो ऑलरेडी हमें पता चल गई कि इसमें एक प्लेनेरिया है और एक जो है इसमें टेप वॉम है और एक जो है इसमें लीवर फ्लोक है तो फ्लेट हेलमतीस चूंकि ये फ्लेट वॉम्स हैं फ्लेट डार्सोविंट्रली जो है वो फ्लेट होते हैं दूसरा फाइलम जो है वो है फाइलम स्केलमतीस फाइलम स्केलमतीस फाइलम स्केलमतीस जो है वो इसका अगर हम डोमेन पे बात कर लें या उसकी हम सुपर किंगडम बेसिस पे बात कर लें तो सुपर किंगडम या इसका जो डोमेन है वो क्या है यू के रियाटा और कौन से किंगडम के साथ ताल्लुक रखते हैं किंगडम इनिमीले के साथ ताल्लुक रखते हैं कौन से सब किंगडम के साथ ताल्लुक रखते हैं इनका जो सब किंगडम है वो है मेटाजोआ या यू मेटाजोआ और इसके अलावा कौन से ग्रेट के साथ ताल्लुक रखते हैं डिवीजन के साथ कौन सा डिवीजन है वो है इसका सीडो सिलोमेट सीडो सिलोमेट सीडो सिलोमेट जो है इसमें पार्शियली इसकी बॉडी की बीटी डिवेलप होती है और ये भी याद रखें इनकी जो बॉडी कीविटी है वो किसी से डिवेलप होती है बॉडी कीविटी इज डिवेलप फ्रॉम ब्लास्टोसील बॉडी कीविटी इज डिवेलप फ्रॉम ब्लास्टोसील नॉट फ्रॉम अर्च एन ट्रांस सो ये डिफ्रेंशिएशन है इसकी प्लेटिहल मंतीस से दूसरी बात अगर हम प्लेटिहल मंतीस के हवाले से कर लें तो ये ग्रेड ये चूंकि सीडोसोलमेट है और इसका ग्रेड है बायोलिट्रिया इसका जो ग्रेड है वो है बायोलिट्रिया बायोलिट्रिया इसलिए कहते हैं कि ये बायोलिट्रल सेमेट्रिक होते हैं बायोलिट्रल सेमेट्रिक होते हैं हुज बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हार्म्स एक्सटर्नली इसके अलावा जो है दूसरी बात ये सारे के सारे मल्टी सिलर हैं ये सारे के सारे मल्टी सिलर हैं और 
टिश्यू इन ऑर्गन सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होता है टिश्यू इन ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट ये चीज जो है इसमें प्रेजेंट होती है फाइलम स्केल में तीस जो है ये वर्ड जो है दैट वर्ड वॉज प्रपोज बाई नेथन कॉप इस लफज को नेथन कॉप ने प्रपोज किया था किस मकसद के लिए ये लफज ग्रीक वर्ड से निकला है ये लफज ग्रीक वर्ड से निकला है और जिसमें एस्कल्स कहते हैं राउंड को और हेलमनतीफ कहते हैं वॉर्म्स को तो इस वजह से हम इसको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं ये सारे के सारे हमारे साथ राउंड वॉर्म्स हैं और अब तक 25,000 स्पीशीज को रिपोर्ट गया गया है इसी ही फाइलम स्केल तीस को क्लासिफाइड किया गया फिर किसने क्लासीफाइव किया क्लासीफाइव किया था इसको हैगनर ने और एंगमेन ने इसको एंगमेन और हैगनर ने क्लासीफाइव किया था कितने क्लासेस बनाए इसके फाइव क्लासेस यहां पे मेंशन है एक है क्लास निमाटोडा ये भी याद रखिए कि ये क्लास निमाटोडा सबसे लार्जेस्ट क्लास है जिसकी वजह से हम कभी कभार इसी फाइल में स्केल में तीस को हम फाइलम निमाटोडा का दर्जा भी देते हैं दूसरा जो है वो है क्लास निमाटो मार्फा निमाटो मार्फा तीसरा क्लास है क्लास रोटी फीरा क्लास रोटी फीरा चौथा क्लास है क्लास खाइनो रेंका खाइनो रेंका और पांचवा क्लास है पांचवा क्लास है इसके अंदर रोटी फीरा सो ये रोटी फीरा गेस्ट्रोट्रीका नेक्स्ट लास्ट क्लास है क्लास गेस्ट्रोट्रीका गेस्ट्रोट्रीका ये टोटल जो है इसके अंदर फाइव क्लासेस है क्लास स्केल में तीसरा फाइव स्केल में जिसके साथ ये पांच क्लासेस है अगर हम इसकी एक्सक्रीटरी आर्गन पे बात कर ले फाइल में स्केल में तीस में अगर हम इसकी एक्सक्रीटरी आर्गन पे बात कर लें या उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम तो अब हम आते हैं इसकी ये बाकी जो बॉडी सिस्टम है उन पे बात करते हैं तो याद रखें इनका जो एक्सक्रीटरी आर्गन है इसका एक्सक्रीटरी आर्गन है प्रोटो नेफ्रीडिया प्रोटो नेफ्रीडिया और इसमें लार्वल स्टेज भी पाया जाता है लार्वल स्टेज है इसका डयूर लार्वा डयूर लार्वा जो है इसका लार्वल स्टेज होता है लार्वल स्टेज क्या होता है जब भी, भी कोई एडल्ट जो है वो अपने ऑफ स्प्रिंग जो है उसके बच्चे शक्ल सूरत से या अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं तो स्लोली इन ग्रेजुअली उसके अंदर चेंजेस आती हैं ताकि वो एडल्ट से सिख पहुंच जाए सो so, उन्हें इस चेंजेस के वक्त चूंकि लार्वल स्टेज में अपने पेरेंट्स जो है उनसे डिफरेंट होते हैं तो फिर उसमें ये चेंजेस आते हैं ताकि ये अटेंड कर लेके अपनी पेरेंट्स की स्टेज तक जो है वो पहुंच सके इसके अलावा जो है दूसरी बात इसमें नेक्स्ट फोर लॉन्गी चूडनल इसमें फोर लॉन्गी चूडनल मसल्स पाए जाते हैं तो इन्हीं मसल्स की वजह से ये वेपिंग लोकोमोशन करता है ये वेपिंग मूवमेंट होती है और इसमें सर्कुलर मसल नहीं होते सर्कुलर मसल्स आर एबसेंट सर्कुलर मसल जो है ये इसमें नहीं होते दूसरी बात जो है अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बाकायदा इसमें प्रेजेंट होता है डाइजेस्टेशन सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे मेंबर हैं कि जो कि पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और दूसरी बात इसकी अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें तो इसकी रिप्रोडक्शन वैसे तो चूंकि ये सिक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं 
और सिक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह भी याद रखिए कि इनकी जो सिक्सेज हैं सिक्सेज जो है वो सेपरेट होती हैं दे सिक्स इज आर सेपरेट मेल अलग फीमेल अलग बाकायदा इसकी टिस्टिस और ओवरीज पाए जाती हैं टिस्टिस और ओवरीज बाकायदा इसमें प्रेजेंट होती हैं इसमें एक स्पीशी था उसको एस्कैरस लोम्बिरो कॉइड्स कहा एस्कैरस लोम्बिरो कॉइड्स कहा जाता है ये स्कैरस लोम्बिरो कॉइड जो है ये कास्ट करते हैं एस्केरियोसिस ये स्केरियोसिस का अर्थ करता है इसका कलर जो है वो टेंग लाइक स्ट्रक्चर होता है चूंकि इसके अंदर जो है फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट्स होता है फ्री हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है और ये स्कैरस लोम्बिरोकाइड बेसिकली एक्टोपेरासाइट है एक्टोपेरासाइट जो है मीन्स के बॉडी से बाहर बॉडी पार्टाइस हो के ये बॉडी से ब्लड वगैरह जो है वो शक कर सकता है वो ब्लड किस तरीके से करा है इसमें थ्री टू फोर पेपेला पाए जाते हैं इसके अंदर थ्री टू फोर पेपेला होते हैं जो कि ब्लड को शक करने के लिए यूज करते हैं एस्केरस जो है चूंकि सेपरेट सिक्सेस है इसमें एक मेल होता है और एक इसके अंदर फीमेल होती है मेल जो है वो सिक्स टू ट्वेल्व इंच लॉन्ग होता है और फीमेल जो है वो एट टू ट्वेल्व इंच लॉन्ग होती है लेकिन दोनों के एंड जो है वो ट्रैप रिंग होती है एट बोथ एंड इसका इंटीरियर और इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो दोनों ट्रैप रिंग करती हैं लेकिन डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसका जो मेल होता है इसमें कप्यूलेटरी आर्गन होता है इसको पीनियल सेठा कहते हैं इस पीनियल सीटा को ये यूज करते हैं ताकि फीमेल सेक्स आर्गन को ओपन कर सके और स्पाम को वहां पे ट्रांसफर कर सके एक दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि इसमें इनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल पाए जाते हैं इनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल इनकाइलो इनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल पाए जाते हैं ये भी एक स्पीशीज है और इनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल जिसको कामनली हम कहते हैं होकवाम्स जिसको कामनली होकवाम कहा जाता है ये इंसान से ब्लड सक करता है सो इट्स मे कास एनीमिया डिफिशियंस ऑफ द ब्लड को कहते हैं सो ये कास कर सकता है दूसरा जो है इसमें एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं और वो है ट्राइचीनियला स्पायरेलिस इसमें ट्राइचीनीला स्पायरेलिस ये ट्राइचीनियोसिस कास करता है ये ट्राइसिनियोसिस कास करता है एक और स्पीशीज जो है इसके अंदर वो है इंटीरोबियस इंटीरोबियस वर्मी क्यूलेरस इंटीरोबियस वर्मी क्यूलेरस इसका कॉमन नेम है पेन वर्म ये इंटीरोबियस वर्मी क्यूलेरस ये कास करता है ये कास करता है इंसोमनिया इंसोमनिया जो है क्या चीज है ये है स्लीपलेसनेस की कंडीशंस ये स्लीपलेसनेस की कंडीशंस है जिसमें एचिंग होती है एनल केनाल में बच्चों में ये चूंकि ज्यादातर होते हैं तो लेक ऑफ एपिटाइट होता है इसमें भूख का ना लगना नाजे की कंडीशंस होती है एबडामिनल पेन होता है सो एन एस में पाए जाते हैं और इसके अलावा जो है कई डिजीज भी कास कर सकते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा जो है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है सिक्स चूंकि इसमें सेपरेट होते हैं लार्वल स्टेज जो है वो डेयर लार्वल है लेकिन बहुत कम जो है इसमें लार्वल स्टेज पाए जाती हैं बहुत ज्यादा होते हैं सॉइल्स के अंदर अगर हम सॉइल्स जो है एक छोटा सा सॉइल्स का एक टुकड़ा एक पीस ले लें तो उसमें थाउजेंड ऑफ द वाम पाए जाते हैं इसके लिए फिर जेंटेक्स जेंटेल ये जो मुख्तलिफ मेडिसन है वाम्स को खत्म करने के लिए ये हम इसके लिए यूज करते हैं